Assalamualaikum teman-teman SD seduluran saya punya HP merah dengan brandnya adalah Advan kemudian untuk kondisinya adalah mati total jadi sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan baik sekalipun di charge dan ketika saya tekan power seperti ini memang sama sekali tidak ada respon oke kita akan lepas untuk bagian backdoornya dan si pemiliknya sudah memastikan untuk kondisi baterainya dengan cara menjilat jadi keterangan yang saya terima terasa asin memang sedikit jorok sih oke okay. ini adalah tipenya yang kita akan cek menggunakan power supply teman-teman perhatikan untuk voltasenya saya beri dia di 4 volt kemudian untuk positifnya di sebelah kiri dan negatifnya di is ternyata konslet teman-teman tuh oke okay, jadi sama artinya kita balik nah untuk power supply nya langsung ceklek Oke okay, teman-teman untuk memastikan kita akan lakukan pengetesan dengan multitester digital Oke okay, saya huruf merahnya saya tempel di positif Nah di angkanya menunjukkan 0 Jadi di sana keterangannya 001 Jadi mendekati angka 0 itu tandanya konslet atau shot Jadi sama persis kita sambungkan antara merah dan hitam dipantas saja untuk HP nya tidak hidup karena seolah-olah positif dan negatifnya terhubung seperti itu Oke kita akan lepas untuk keseluruhan baut-bautnya Oke okay, sudah terlepas untuk bagian tulangan tengahnya dan untuk konektor LCD nya juga kita akan lepas jadi ini adalah penampakan dari mesinnya hati-hati dengan flexible power on takutnya robek okay, kita akan congkel kita simpan untuk area LCD nya ini sayangnya lepas tadi Oke okay, kita akan pastikan sekali lagi ini adalah kutu positifnya atau plusnya nah masih menunjukkan mendekati nol sama saja jadi hampir menunjukkan nol itu tandanya HP nya konslet oke saya akan lihat-lihat dulu teman-teman dan kita akan gunakan power supply buatan dari casan laptop yang saya rakit di video-video sebelumnya saya hidupkan dulu oke untuk potasinya teman-teman bisa perhatikan di sana 3,7 volt. Untuk cek bananannya saya pasang. Oke, saya akan nah, ampernya langsung naik dan HP-nya langsung terasa panas. Jadi perbedaannya antara power supply rakitan ini dengan yang tadi, kalau yang tadi kalau mendekati konslet itu langsung ceklek. Tapi ini bertahan jadi mungkin ampernya lebih tinggi. Ya, di sini adalah area panasnya teman-teman. Nih, ini adalah apa area panasnya. Jadi untuk mempermudah menganalisa kita akan beri amtek. Tuh, sudah kelihatan. Teman-teman lihat, saya akan fokuskan dulu. Jadi ini yang menuju kipet. dua kapasitor itu tersangkanya tapi yang lebih kita curigai adalah kapasitor yang mengeluarkan asap nah oke okay, saya akan lebih dekat tuh dia langsung mendidih nah oke okay, teman-teman tuh asapnya keluar jadi untuk permasalahannya sudah terlihat jadi ini adalah biang keroknya Oke, okay, teman-teman perhatikan jadi ketika saya pasang ampernya dia langsung naik. Tuh. Dan kapasitor tersangkanya mendidih dia. Jadi ini yang menyebabkan konslet karena jalur sebelahnya adalah menuju pipet atau tegangan baterai dan yang sebelahnya adalah ground atau negatif. Oke, okay, kita akan coba. Nah, setelah disentil memang posisinya sudah normal tuh 
ampernya dia diam jadi normal kemudian saya akan tekan power dengan cara menjumper dengan pinset oke dia langsung naik ampernya jadi saat saya tekan power ampernya langsung naik itu tandanya normal kalau tadi belum diapa-apain ampernya langsung naik dengan tidak normal dan mesinnya panas di kapasitor tadi telah kita sentil oke teman-teman saya akan cek kembali dengan multitester digital oke sekarang teman-teman lihat jadi harusnya menunjukkan ada nilainya nah kalau tadi menunjukkan nol sekarang ada nilainya seperti ini itu tandanya HP nya sudah kembali normal baik teman-teman kita akan rakit seperti semula ini adalah kameranya yang sampai tertinggal dan pemasangannya harus benar-benar presisi kalau tidak pas nanti kameranya tidak terdeteksi oleh sistem menyebabkan bisa saja notifikasinya kamera tidak terhubung atau kamera gagal Oke, ini adalah flexible power on saya pasang Jangan lupa juga untuk pencimpitnya harus benar-benar pas. Oke, saya akan gunakan power supply dan saya akan hidupkan. Mudah-mudahan sudah bisa hidup. Nah, tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wis, lepas tadi. Oke, kita akan rapikan teman-teman. Jadi sentilan membawa barokah memang hanya dengan kita sentil kapasitornya langsung beres. Baik teman-teman saya sudah rapikan dan tinggal pasang baterai kemudian backdoornya untuk memperhemat durasi. Kita akan hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras nih memang on off nya kurang pas karena saya rasa ini bukan dari aslinya apakah masuk ke home screen atau ke menu Jadi kita akan tunggu ya, proses loadingnya sudah berjalan dan kita akan tunggu untuk proses masuk ke menu atau home screennya oke alhamdulillah teman-teman tuh touch screennya eh touch screennya juga masih berfungsi oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh